Yo soy inmortal, sencillamente porque la muerte es solo un concepto, nada desaparece, todo cambia. Si acepto mis incesantes transformaciones, entro en la eternidad. Yo soy infinito porque mi cuerpo mascarón de proa del universo no termina en mi piel, sino que se extiende sin límites. Yo lo sé todo porque no soy mi intelecto, sino también mi inconsciente, formado por la energía oscura que sostiene a los mundos. No soy solo las 10 células cerebrales que empleo cotidianamente, sino también las millones de neuronas que forman mi cerebro. Soy omnipotente cuando ceso de encerrar cerrarme como individuo y me identifico con la humanidad entera. Soy omnipresente porque, junto con todos los otros seres, formo parte de la unidad. Lo que sucede, aunque sea en el lugar más lejano, me sucede. Soy increado porque antes de ser un organismo fui materia ígnea, antimateria, energía, vacuidad. Mi carne está formada por residuos de estrellas que tienen millones de años. Estoy en el cielo porque mi tierra es un navío que recorre un universo que, a su vez, recorre incontables dimensiones. Yo soy todo porque soy al mismo tiempo yo y los y otros. otros. Y cuando digo otros, estoy incluyendo a... Garrapata. Garrapata, pega. Garrapata, pega. Creo que la he pillado entera. Las aventuras del camino, tío. Las aventuras del camino. Es que la otra la tenía los huevos, tío. Esa gonorrea de garrapata. Estaba chupando sangre de mi testículo derecho. Recién me di cuenta y la saqué. Mucho ojito con las garrapatas que te pueden poner más mal un perro. Y tras desparasitarme un poco, me junté con Simón y Manuela para hacer una ruta en la Sierra Nevada de Santa Marta difícil de olvidar. ¿Cómo te llamas? Agustín Gil. Yo también soy Agustín. ¡Ay! Sí, sí. Esto, bueno, joda. Somos ¿Mi regla es mía? Eh, esta es tuya, no es tuya, sí. ¿no? <risa> Ahora sí. Compartimos, entonces. Compartimos. ¿Te quieres venir conmigo okay, para bien. arriba? Está bien. Sí, ¿no? En la Francia. <risa> o en la España. Del sur de España. Alemania. España, España. En Suiza. No, no, España, España. Entonces, dame el correo de España. Pa, pa. ¿Cómo? Sí. Capo. O sea, yo, ese va a ser mío, no joda, va a ser. Eh, tú, si, si quieres, no. puede ser tuyo, sí. Seguro. No. Después de charlar un poco con mi embriagado tocayo Agustín, un niño de la zona nos advirtió seriamente sobre la ruta que Simón había preparado para aquel día. Pero, a ver, cuéntame, ¿qué, esto qué, qué pasa aquí? ¿Es muy difícil el camino o qué? Sí. Pero los que van en moto se caen. Todos no. Uno agarrando una vuelta así, hay una piedra que, que tiene una curva, que es una, una curva peligrosa. Y para hoy un molón. Como te llega a... ¿Qué es un rolón? Un rolón es una montaña que está de, de barrancada para abajo. Ah, vale, un desprendimiento. Y como te y como dice lo más como es para. Y la moto te cae y te caía. Me muero. Muy peligroso. ¿A dónde me estás trayendo, Simón? Para. El moridero. El paraíso no es la muerte. Que mi amigo es muy metafísico. No, es lo que dice es que va a ser pesada para algunos lugares. Va a ser difícil Ajá. para algunos puntos. Pero realmente este man lleva manejando hace mucho tiempo. Pero no soy tan bueno. Jesús, espero que, que no lleves razón. <risa> espero que no lleves razón. Hasta luego, tío. Gracias. Bueno, bueno. A ver a dónde me traes, Master. Vamos a ver una de las carreteras que dejó el paramilitarismo. Esta carretera la hizo Hernán Giraldo. Buenas. Vamos a dar la vuelta para salir por la guacatera. Madre mía, cómo empieza el caminito, ¿eh? Bastel. <risa> conocemos, conocemos. Gracias, mi amor. Ah, bueno, bueno. Cuídate mucho. Conocen ellos, yo no conozco nada, ¿eh? <risa> bueno, entonces sí, aquí la idea es no frenar. No me ir, no. ir, 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 ir sostenido. Venga, dale. ¿Lista? Nos fuimos. Y este Simón. ¿Qué pasó? Los caminos por los que me traes. Ah, como te gusta, man, como te gusta. Como man. me encanta. Sí, Berica, como te gusta. Una de las cosas que más me gusta de la Sierra Nevada de Santa Marta es que casi desde cualquier sitio se ve el mar. Sí, es verdad. Un buen entrenamiento este camino, ¿eh? <risa> sí, lo mantiene uno echando para arriba. Seguimos entrenando para lo que nos espera en la Guajira, ¿eh? Sí, señor. El paraíso. Que quedó una carretera al paraíso. <risa> el paraíso escarpado. ¿Y tú crees que aquí habrá menos garrapatas que donde ayer? No lo sé, bro. Porque Manu se quitó ocho y yo me he quitado dos, una de ellas en el testículo derecho. No, eso... Ahorita van a aparecer en todos lados, ¿no? 
no te sorprendes. Con no tenerlas en mi culo, me doy con un canto en los dientes. Sí, es verdad. Mi culo ya ha tenido suficiente, tío. Imagínate después nosotros teniendo que ir a revisarte el culo, bro. <risa> Oye, si no, eh, mi, Oye, mira, mira por aquí, a ver si ves un bichito chupando sangre. <risa> Créelo, Marique, bueno, ya, ya. Si, si me hubiese pillado hace unos meses, el bichito no habría tenido ni que meter la cabeza. Es verdad. <risa> Hay una cosa que quiero confesar ante la cámara y ante vosotros. Y es que estamos de celebración, mi hermano, porque mi culo se ha cerrado. Ay, a la vértebra. <risa> Qué bueno, man. Mi fisurita se cerró. Yo dije que si me... Conectaba con el espíritu, respondí al cuerpo y así fue, hermano. Tú sabes bien que eso es así. Así es, mira. Así que con el culo cerrado, espero que esta rutita claro. no me lo abra de nuevo. Es verdad, marica. Yo, creo, yo tengo una teoría, tío. Yo creo que mi culo sabía lo que venía en esta parte de Colombia y dijo, uy, mejor me cierro que lo que viene no es moco de pavo. La pandemia fue eso. Un encuentro con tú. Con tu orto. Con, sí, nos hemos conocido <risa> más que nunca, tío. <risa> con mi orto. Tenemos una relación muy estrecha. De hecho, nunca me he hecho tantas fotos ni tantos selfies como, como mis anoselfies. Claro, marica. <risa> me fotografiaba el culo 10 días para ver si la fisura iba cerrando, tío. Pero ese día lo que tocaba era cerrar episodio anal y disfrutar la ruta tanto como la ruta lo permitiera. Joder, tío, me ha dado mucha pena mi tocayo Agustín, ¿eh? Me da pena porque eh, eh, representa a el problema del alcoholismo en las comunidades sí, indígenas. Tío. Sí, señor, sí, señor. No, eso no es nada, este estaba bacano. Hay unos que se van a la coña y que han caído ahí en el andén, ¿no? Ese, sí, a mí también eso es de las cosas más tristes, sobre todo que es muy duro montar un Alcohólicos Anónimos para indígenas. O sea, imagínate esa vaina como, si ustedes hacen esta vaina y ahora me dicen que no la tome, ¿o qué? Claro. Mira, ya estamos entrando a la sierra. Dios mío, qué locura, hermano. Es una gran sierra, son como 3.000 montañas juntas, ¿no? es una locura. Y todo pulsando energéticamente en el centro. Y hacia, sí. de, desde el centro hacia afuera. Porque, ¿qué, ¿cuál es el problema con el agua en la sierra, tío? He escuchado muchas veces que hay un ah, problema sí. tremendo de agua en la sierra. ¿Eso es cierto? Así es. Se desvía el agua para el banano, para el ganado. Hay corrupción a un nivel muy grande. Se permiten estas cosas porque parece como si fuera lo mejor. Si sí, muchas veces ves la población jodida porque no tiene el agua y toda la población trabaja en la empresa a la cual se desvía todo el agua. Es así, bueno, te da de comer, pero ¿para qué vas a decir algo si da de comer? También, también es comprensible eso. ¿eh? Sí, claro. Hombre, aquí está nuestro amigo Agustín. Aquí va. ¡Eh, pañiño! Agustín, ¿qué pasa? Hostia, no te he entendido nada, hermano. Agustín, que tengas buen día y cuídate con el alcohol, hermano. Cuídate. Tienes, tienes que cuidarte con eso, ¿eh? Yo sé, yo sé. Deja, pero... Eh, ¿cuál es el... No te hace bien, tío. No te hace bien. Yo quiero con la... Con con el chespe. Agustín, eh... Tienes, 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 que bajarle, tienes que bajarle al acelerador, tío. Hazlo por ti y por tu comunidad. ¿Pero qué quieres que escriba? Nada más sí. Lindo, pero ya claro. ya ah, te, escri te escribo eso, vale, vale. vale sí. Agustín. Sí. No bebas más alcohol. Agustín, no bebas más de alcohol. Ah. Vale, pero prométemelo. Venga, venga. Ven acá, ven acá. <risa> Toma, Agustín. Bueno, que tengas buena tarde, ¿eh? Igualmente, espero que tengas un buen día. Ten cuidado con la moto, ¿eh? Que la cerveza de la moto no es buena compañía. Hasta luego. Ay, qué pena me da, tío. Es que le he escrito en una nota de papel, Agustín, no bebas más alcohol. Yo vi, yo vi, yo escuché. Por lo menos parecía entender. Por lo menos admitía que era verdad. Por lo menos quería que se lo escribieras, tío. Sí. Sí, como escríbamelo, por favor, escríbamelo. Mañana cuando lo vea, cuando se le pase la borrachera y diga, pero si esta no es mi letra, pero cuánta verdad tiene esto, ¿no? ¿Quién me escribió esto, chaval? Fue mi, mi, mi subconsciente que me escribió a mí mismo en segunda persona imperativa. Agustín, no bebas más alcohol. <risa> Pero que, que el conductor estaba casi igual de ciego que él, ¿eh? Sí, 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 estaban chapetos los dos. 
Normal, normal, esta gente de esta región sí. maneja así. Yo, sí, yo hermano, me... Pero es que te sales por un precipicio y no la cuentas. ¿eh? Aunque después de aquel día pienso que no hace falta estar borracho para caerse por un precipicio. No, yo una vez estaba borracho y me bajaron de la montaña borracho y me amarraron a la persona que iba manejando. Bro. ¿Que te amarraron con cuerdas o qué? Sí, sí, como con un cinturón. <risa> Para que yo no me cayera para los lados. O sea, tú también has tenido tu época, ¿no? Mi época de alcohol ha sido con la gente de la región, bro. En un momento se emborrachaban y me querían emborrachar, bro. Pero yo nunca fui muy de alcohol. Ahora me disfruto los tragos con mano. Bueno, y conmigo, con ¿no? Familia. Que Por una, eso una digo. Una cervecita nos hemos echado en algunos eres, momentos. Eres, eres mi sensei. Eres Soy tu sensei. <risa> no sé si quiero ser tu sensei. ¡Ay, de Agustín! ¡No más alcohol! <risa> ¡Oh, Agustín! Tú que eres el portador de la cerveza. Sí, marica, la verga, bro. Pues sí, tío, en su momento sí, pero conduciendo, pff, emborracharte, tío, yo no... Uf. ¡Manu, cómo vas! ¿Bien? Eres una campeona. Los que llevamos moto en general no, no nos dejamos llevar. <coughs> Decía que los que vamos, eh, los que solemos conducir en general, tenemos pánico a que nos lleven. Porque por, los lleva, llevamos mal que nos, que nos lleven de parrillero. Sí. Sí, porque básicamente estás confiando tu vida en la persona que va adelante, tío. Yo lo he dicho muchas veces. Que hacer este tipo de cosas en moto, eh, vayas delante o detrás, Uy. es enfrentarte directamente a tus miedos, es un ejercicio de confianza brutal en ti, en la moto, en la carretera, en que la gente no vaya de vida como esos dos de atrás. Así es. Oh. Qué lindo. Qué rico, por favor. Vámonos. Y es que la ruta gourmet que aquel día Simón había seleccionado nos llevaría por asfalto desde Palomino hasta El Campano, lugar donde cogeríamos una sinuosa y desafiante trocha que nos conduciría atravesando cerros y ríos hasta Machete Pelao. Y de ahí bajaríamos hasta Huachaca para, en caso de haber sobrevivido a la aventura, finalizar el día volviendo a Palomino. Y lo que sucedió fue que en medio de ese paradisíaco camino nos topamos con la autoridad. Hola, buenas. Hola, ¿qué, más, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos por aquí aventurándonos. ¿Qué tal? De momento encantados con el camino, pero no sabemos si se pone más teso. O sea, de aquí para allá no, pero cuando venga si hay una subida bien y puta, pero no, de aquí para allá está suave. ¿Sí? Oye, estamos todos... Estamos tranquilos. Pero sí, suave, porque, porque te resbala mucho. ¿Tú vas bien con, el, con la llanta de asfalto? Voy súper tranquilo. Sabes, para que allá adelante hay carros, ¿vieron? Cuidado, vienen como tres carros y otra moto de la policía. Vale, vale, vale. vale. Y de pronto se lo encuentre. Claro, claro, no, es que como pille una subida, yo, yo voy al suelo. <risa> <risa> que tengan buen día. Felicidades. Chao, hasta luego. Gracias. ¡Dios mi patria! Eso es, y entra el tambor. ¿Qué ha dicho Manu? Ha dicho que es Dios y patria. Se le salió la derecha a mi mujer, bro. <risa> la verdad es que hacéis una pareja muy cómica, porque... Yo sé, yo me imagino. <risa> Eres de los tíos más de izquierda que he conocido en mi vida. Oh. No, pero no te creas, ella, ella ya es de izquierda. Bueno, qué más da de donde seamos mientras seamos buenos humanos. Ajá. Hostia, tío. Uf, está, du está dura, está dura. Esta man. parte estoy <risa> derrapando que flipas. Sí. Está bien ruda. Ay, muchas gracias. Pues, he apagado la moto para frenar un poquito con el motor. Ah, buenísimo. Ay, a la locura. Esto está. Uy, 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 uy. Esto está sí, muy arenoso, weón. Está muy arenoso cuesta abajo, ¿eh? Sí, uy, acá nos toca brillarnos. Acá ya viene una de las camionetas. Ay, qué calor. Ahí huele esa cloche, ahí huele esa cloche. Uh, están quemando ahí en brague, ¿eh? Sí, están quemando mucho cloche. Hostia, qué calor. ¿Qué tal esa moto para subir trocha? ¿Qué Buena. Qué? Es mejor para subirla que para bajarla. Si hay, si hay arena. ¿De para abajo qué? ¿Se, ¿Se patina o qué? Un poquito puede ser. Buenos días, ¿cómo les va? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son del gobierno? Sí. ¿Y qué hacen? Me un poco. Cuidado, <risa> La 
las cosas que pasan en la sierra de Manuela. Menos mal se encontraron con nosotros y Simón les dio la solución. Simón, eres el héroe del camino, ¿eh? Tuve, tuve papá saltamontista, weón. Entonces aprendí esas vainas. <risa> Gracias, buena, bro. Gracias. Aquí me conocen. Te conocen como el salvador de camionetas, ¿no? Master of Disaster. <risa> Dios mío. No, no, no. Me conocen. Saben que soy un, un hombre salvaje. Un mogli de la zona, ¿no? Ya viste, sí, ya viste. Está sacando camionetas de la policía. Mientras no me la cobren allá abajo. ¡Ey! ¡Le sacaste la camioneta! <risa> Nadie te da nada. Tú eres la fuente. Vas a recibir lo que des. Lo que estás dando es lo que estás siendo. Y lo que estás siendo en relación a otros es lo que estás experimentando. Entonces, ¿qué estás dando? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás experimentando? El estado del ser que elijas experimentar en relación a otros será la causa de lo que tú mismo experimentes, pues nadie puede ingresar en tu mundo interior. Lo que seas en relación a los otros, esos otros serán contigo. Ese es el ser que experimentarás. La ilusión hace creer que te relacionas con otros, pero eso no es posible. En todo momento te relacionas contigo mismo en presencia de otros. La vida siempre te proveerá en la misma medida en la que decidas ser. No importa con quién te relaciones, tuya será la experiencia. En todo momento estás eligiendo y decidiendo manifestar, crear y experimentar algún aspecto de tu ser y son tus aparentes relaciones con los demás las que te permiten conocerte a ti mismo en tu propia experiencia", rezaba un antiguo poema maya. En aquellos días, con el embolatamiento de poner en marcha de nuevo el proyecto, había olvidado pedir permiso a la montaña y hacerle el debido pagamento. Cuentan las leyendas indígenas que el territorio, dependiendo de quién lo visite, puede ser más o menos exigente con tal o tal persona. Entonces, volviendo a las preguntas del poema maya, ¿qué estaba dando yo? Nada. ¿Qué estaba recibiendo yo? Mucho. Os están llamando por ahí. Hola. Y finalmente, ¿qué estaba experimentando yo? La pues buena. honestamente, mucho placer. Hasta que la montaña, en un alarde de exigencias sin precedentes, se manifestó en contrario. Se me ha ido la moto, tío. Hostia, no, tío. ¿Cómo coño la vamos a sacar de aquí? Cayó por un precipicio, dijo, no sé, 7 metros por ahí. A ver cómo sacamos de aquí la moto. Madre mía.